Hello everyone, welcome back to my channel Swathi Study Planner. We are going to talk about the properties of electric field lines. If you are watching our channel, please subscribe and click the bell icon so that you get instant notifications of my new videos. And if you like this video, please share it with friends. If you have any doubts in the comment section, I will reply to all your comments. So we are going to talk about the properties of electric field lines. field lines. So already electric field lines na enna abdeen vandhu part 1 part 2 already vandhu port irukkai and previous videos of electric charges and fields vandhu nariya videos upload panni yaitsche. So physics or electrostatics playlist link vandhu description la irukko marakka vandhu check panni paharunga. So nama inikki inna pakka poro electric field lines ke enna enna properties irukku abdeen. First property enna abdeen na electric field lines are continuous curves without breaks. அப்பின்ன என்ன சொல்கிறாங்க? For example, நாம் அல்லை டைகரம் என்ன பார்த்திருக்கும்? ஒரு positive, ஒரு negative வந்து அது dipole. அதுக்கு எப்படி இருக்கும் electric field lines positive வந்து negative வந்து correct இந்த மரிதான் வந்து இருக்கும். So, என்னாவது? இங்க எந்த start ஆவது? இங்க போய் end ஆவது? அதே மரி நரைய electric field lines போகும். இங்க என்ன நான் ஒரு smooth curve நடுல் எங்கேமே வந்து break இருக்கவே இருக்காது இதுதான் வந்து first point electric field lines எப்படி இருக்கும் continuous curve நடுல் எங்கேமே வந்து ஒரு break இருக்காது second point என்னது நான் the tangent to the electric field lines will give the direction of the electric field at that point இது அல்ரடி வந்து நம்ப electric field ஓட definitionலே அதாம் பார்த்திருப்போம் கரக்டா இப்போ for example ஒரு electric field இந்த directionல போது இதில் ஏதோ ஒரு point எடுத்துக்குறும் இந்த pointல் என்ன பண்டும் tangent வரையிரும் so இந்த tangent ஓட direction நான் இந்த pointல் electric field ஓட direction So, என்ன சொல்கிறாங்க, electric field linesல, ஒரு point எடுக்குறோம், அந்த pointல tangent வரண்சோனா, எந்த directionல அந்த tangent போதோ, அதுதான் electric field ஓடு direction, எங்க, அந்த pointல, okay, வா, second point clear, next, third point, no two electric field lines can intersect, important point, என்ன சொல்கிறாங்க, இரண்டு electric field lines வந்து intersect ஆக முடியாது, அதுக்கு என்ன reason அப்படினா, இரண்டு லைன்சி இன்டர்செக்டாத்து நா, there will be two tangent. அப்பன்ன, இரண்டு tangent நா, இரண்டு direction அத்தி point of intersection. அப்பன்ன, for example, ஒரு electric field இப்படி போது, இன்னோனு இந்த மறி போது. இது P நோச்சுக்கும், இது P dash. இதுதானே வந்து point of intersection, இது இரண்டு intersect பண்ணிரல்ல. இப்போ, இந்த மறி ஒரு tangent இருக்கும், P கி. இந்த direction லோர் இது இருக்கும் P dash இக்கு அப்போ பார்த்தீர்கள் என்ன தெரியுது 2 direction இருக்கு ஒரு particular pointல எப்படி வந்து 2 directionல் ஏறால் move பண்ண முடியும் இப்போ நம்பலை எங்கியோ போரும் அட்ட particular time 2 directionல் move பண்ண முடியாதல் எதாது ஒரு particular direction அதே மாறி electric field lines வந்து ஒரு particular timeல 2 directionல் move பண்ண முடியாது எதாது ஒரு direction அப்போ, electric field lines intersect ஆச்சினா என்ன வருது? 2 tangent வருது, 2 direction வருது, அனா அப்படி வந்துச்சினா, அது மூவே ஆவும் முடியது, அது என்ன சொல்லது? ஒரு contradictory statement, அப்பனான் ஒரு false statement, அதுனால் என்ன சொல்லா, 2 electric field lines எப்பேமே வந்து intersect ஆகாது, okay, வா, இது third point, next fourth point, next என்ன point இருக்கு? electric field lines do not form, closed loops. இந்த போய்ண்டுக்கு first வனக்கு confuse ஐராதீங்க. continuous curve வேர loop வேர. என்னன் பாப்போம். இப்போ 2 charge இருக்கு same அதே மாறி positive charge negative charge. அப்பு electric field எங்கே நீங்க போம் positiveல் இந்த negativeக்கு போம் correct? so positiveல் start down negativeல் end ஐரோம். இதுதான் வந்து என்ன சொன்ன? continuous curve அருக்கும் break இல்லனு. அதேதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, அது என்ன form பண்ணது? Closed loop. Loop நான் என்னனா, இந்த மறி start ஆவுது, இந்த மறி continuous வந்து போய்டே இருக்குது. இந்த மறி வந்து போய்டே இந்தத்து நான் என்ன சொல்லாம். Loop என்ன சொல்லாம். இப்போ, அந்த மறி அருக்கு இங்க, இங்க start ஆவுது, இங்க end ஆவுது. அவனதான் முடிந்துத்து. Next, திருப்பி இங்க start ஆவும் இங்க end ஆவும். Start ஆயிரோ, end ஆயிரோ. இது மறி வந்து என்ன சொல்லாம். Continuous loop வந்து form ஆவாது. என்ன வந்து நல்ல நியாபோச்சுக்கோங்க. Continuous curve அருக்கும். Continuous அருக்கும் நடுல் எந்த break உருக்காது. ஆனா, அது வந்து loop form பண்ணாது. இந்த மறி வந்து continuous போகிட்டே இருக்காது. இங்க start ஆச்சுனா, இங்க end ஐரும். இந்த journeyல இதுக்கு யார்மே வந்து break இல்லை. 
ஓகேவா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் கண்டினியூஸாக இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனால் போயிட்டே இருப்பாங்க பிரேக் இல்லை ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆனால் முடிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்காது அதுதான் வந்து க்ளோஸ்ட் லூப் ஓகேவா இப்போது அதே தான் அப்போ ரெண்டு சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி போகுது இது இப்போ ஒரே ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லி ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னால் என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் நடுவில் வந்து எங்கேயுமே லூப் இருக்காது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் என்னென்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் டசன் பாஸ் த்ரூ தி கண்டக்டர் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது கண்டக்டர்னா என்ன இட் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கரெக்டாக ஒரு கண்டக்டர் இருக்குது இந்த கண்டக்டருக்குள்ளே எது போவதா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகாது இந்த மாதிரி போச்சுன்னா அவ்வளோதான் வெளியில் தான் வரும் கண்டக்டருக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் போகாது ஏன் போகாது ரீசன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கண்டக்டருக்குள்ள ஜீரோ ஒரு கண்டக்டருக்குள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்பயுமே வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எதுக்கு வரையுமோ ஒரு சார்ஜ் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுக்குது அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வரைகிறோம் உள்ளே வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இல்லைன்னா நம்ம ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வரைய வேணாம் கரெக்டாக அப்போது கண்டக்டருக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அதனால் வந்து உள்ளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸும் போகாது ஏன் கண்டக்டருக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஃப்யூச்சர் வரக்கூடிய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வந்து அட்ராக்ஷனுக்கும் ரிப்பல்ஷனுக்கும் என்ன நடக்கும் எப்போ அட்ராக்ட் ஆகும் டூ அன்லைக் சார்ஜஸ் கரெக்டாக ரெண்டு அன்லைக் சார்ஜஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் லைன்ஸ் என்ன ஆகும்னா லென்த் வைஸ் வந்து லென்த் வைஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு சார்ஜும் அட்ராக்ட் ஆகுது இல்லை அப்போது ரெண்டும் அட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதோட லென்த் கம்மியாகும் அப்போ லென்த் வைஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் ரிப்பல்ஷன்னா என்ன டூ லைக் சார்ஜஸ்ஸு ரெண்டு லைக் சார்ஜஸ்க்கு நடுவில் தான் ரிப்பல்ஷன் நடக்கும் அது என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஏன்னா ரிப்பல்ஷன் அது ரெண்டுக்கும் நான் ஃபுல்லாகவே ரிப்பல்ஷன் தான் அதுக்கு யாருமே பிடிக்காது அப்போ என்னாகும் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ரெண்டு லைக் சார்ஜஸ்க்கு என்னாகும் லென்த் வைஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் இது வந்து ரிப்பல்ஷன் ஃபார் டூ லைக் சார்ஜஸ் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் லேட்ரலி லேட்ரலி என்ன ஆகும் அது ரெண்டும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் நார்மல் டு தி கண்டக்டர் இன் ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னா என்ன சேம் அதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த கண்டக்டருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எப்பயுமே வந்து பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஒரு கண்டக்டருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் அது ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது பர்பண்டிகுலராக இல்லை நார்மல்னால் என்ன நார்மல்னால் நத்திங் பட் பர்பண்டிகுலர் தான் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் இது வந்து பர்பண்டிகுலராக இல்லை அப்படின்னா என்ன இருக்கும் வேற ஏதாவது ஒரு ஆங்கிளில் இருக்கும் கரெக்டாக சரி இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ்க்கு நம்மளால் ரெண்டு காம்போனண்ட் வந்து டிரைவ் பண்ண முடியுமா ஒரு பேரலல் காம்போனண்ட் ஒரு பர்பண்டிகுலர் காம்போனண்ட் வருமா ஒரு பேரலல் ஒரு பர்பண்டிகுலர் இப்போது இந்த பர்ப பேரலல் காம்போனண்ட் எப்படி இருக்குது இந்த கண்டக்டரோட பேரலலாக இருக்குது கரெக்டாக இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த கண்டக்டருக்குள்ள ஆப்வியஸ்லி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதுவும் கண்டக்டர்னால் நிறையா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த பேரலலாக இருக்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல் என்ன பண்ணும் உள்ள இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து புஷ் பண்ணும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு தானே கரண்ட்டு அப்போ கரண்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன் இன் ஈக்லிபிரியம் ஈக்லிபிரியம்னால் என்ன எல்லாமே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்போது ஈக்லிபிரியமில் என்ன சொல்லலாம் கரண்ட்டே இருக்காது ஈக்லிபிரியம்னால் ஆல் சார்ஜஸ் ஆர் அ ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா வந்து இப்படி பேரலலாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கரண்ட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுது ஆனால் வந்து அட் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் என்ன ஆகும் கரண்ட்டு ஜென்ரேட் ஆகக்கூடாது அப்போ என்ன சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து பேரல இருக்கு இருக்கும்ிக் 
ஃபீல்டு இதுவே வந்து பேரலாக இருந்துச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லலாம் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது என்ன அது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது என்ன பேரலாம்னா இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி வந்து பேரல லைன்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வீக் ஃபீல்டு எல்லாமே பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேவா இதுதான் வந்து டோட்டல் ஆல் தி எயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோஸில் வந்து ஃபர்தர் டாபிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் பார்ப்போம் மறக்காம் வந்து சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களை அடுத்த வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஸ்டில் தேன் ஸ்டேட்யூன் பா